안녕하세요 등지TV 신박사입니다 캐나다 유학 많은 분들이 캐나다 하면 유학 선호제로 꼽을 정도로 캐나다는 유학하기 좋은 곳이라고 할 수가 있죠 그만큼 캐나다는 여러 좋은 조건과 환경을 갖춘 곳이기도 합니다 무엇보다 양질의 교육이 최대 강점이고요 쾌적한 환경도 그렇고 문화 다양성을 바탕으로 국외에서 온 사람들에 대한 친화적인 태도도 그러합니다 그리고 여기에 더해 유학생이 캐나다에서 마음 놓고 공부하며 경제적인 부담을 줄수 있도록 하는 제도 또한 마련되어 있는데요 그 중에 하나가 바로 유학생이 합법적으로 일할 수 있도록 허가하는 것입니다 그래서 준비했습니다 이번 시간은 유학생이 공부도 하고 일도 하는 일석이조 캐나다 유학 생활에 대해 다루어 보고자 합니다 기본적으로 스터디 퍼밋이 있는 유학생은 자신이 등록한 학교, 캠퍼스 외부의 고용주를 위해 일할 수가 있습니다 자격이 있는 유학생은 정규 학기 중에는 주당 최대 20시간까지 일할 수 있으며 겨울방학, 여름방학, 봄방학의 기간에는 풀타임으로도 일할 수가 있습니다 물론 예외도 있는데요 2022년 11월 15일부터 2023년 12월 31일까지 딱 지정 기간 동안 자격을 갖춘 국제 학생들은 정규 학기에도 주당 20시간을 넘게 일할 수 있도록 허용하고 있습니다 이는 더 많은 인력을 필요로 하는 캐나다 정부가 임시로 내린 결정으로 이 기간에 적용받지 않는 유학생분들은 학기 중에 기본 주 20시간 원칙 그대로 일을 해야 합니다 그럼 어떤 자격을 갖추어야 유학 중에 일할 수 있을까요? 다음과 같은 조건을 충족한다면 일할 수가 있습니다 무엇보다 유효한 스터디 퍼밋이 필요하고 지정된 학습 기간에서 풀타임으로 수강 중요합니다 하지만 유학 중 상황이 바뀌어 더 이상 해당 자격 요건을 충족하지 못하면 아쉽지만 일할 수가 없게 됩니다 더 이상 풀타임으로 공부하지 않는 학생도 다음과 같은 경우에는 계속 일할 수가 있는데요 아주 소수의 경우에 하나입니다 캐나다에서 풀타임 정규 프로그램에 등록해서 유효한 스터디 퍼밋이 있고 앞에서 근무할 수 있는 모든 조건을 충족했던 국제 학생이어야 가능한데요 마지막 학기에 반드시 들어야 하는 학점이 많지 않아서 풀타임을 굳이 채우지 않아도 된다면 파트타임으로 등록을 하는 분들이 있습니다 이런 분들은 풀타임으로 등록한 것이 아닐지라도 여전히 재학기간 중주 20시간 근무가 가능합니다 반면 유학 중 정식으로 일할 수 없는 사례도 있습니다 앞에서 언급했던 조건을 충족하지 못한 분들이 여기에 해당되는데요 몇 가지 사례를 구체적으로 살펴보겠습니다 이와 같은 사례에 해당되는 분들은 캐나다에서 유학 중 일을 할 수가 없습니다 이 밖에도 국제학생은 코업 또는 인턴십을 통해 학교 재학 중에 합법적으로 유급 근무를 하며 경험을 쌓을 수가 있습니다 또한 정규 대학 또는 칼리지를 졸업한 후 받을 수 있는 PGWP도 있는데요 지정 교육기관에서 공부한 기간에 따라 유효기간이 다르긴 하지만 최대 3년까지 직장을 제한하지 않고 일할 수 있는 오픈워크 퍼밋을 제공합니다 또 풀타임으로 공부하는 유학생의 배우자는 오픈워크 퍼밋 즉 SOWP를 받을 수가 있는데요 이를 통해 공부를 하며 경제적인 부담도 줄일 수가 있는 제도가 있으니 잘 참고해 활용하시길 바랍니다 좋지. 이렇게 캐나다에서는 공부하면서 또 일을 할수 있는 기회를 얻을 수 있는데요 졸업 후 취업까지 고려하시는 분들이라면 인턴 또는 취업 경험을 고려해 보시는 게 좋을 것 같습니다 업체에서 아무런 경험 없이 도전하는 것보다는 캐나다 내에서 일한 경험이 있는 것을 더욱 중요하게 생각하는 편이기 때문입니다 캐나다에서 유학하면 일하기 혹은 졸업 후 취업하기 이와 관련해 궁금한 사항이 더 있으시다면 저희 등지 카카오 플러스를 통해 문의 주시면 더욱더 자세한 설명 드리겠습니다 오늘 영상은 여기까지입니다 여러분의 구독과 좋아요 알람 설정은 늘더 좋은 영상을 만드는 데큰 힘이 되니 부탁드립니다 지금까지 캐나다의 시작은 둥지로부터 둥지TV 신박사였습니다. 감사합니다.